নমস্কার বিয়নি খবর স্টুডিওত মস্মিতা গোসু আমি বৰিয়ালক সমজালে ভুবন পাহৰত গুলি বিধ তিনি যুৱকৰ মিতদে উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এনকাউন্টাৰ কৰা হৈছিল তিনি যুৱকক হুদীৰখ 25 দিনৰ অন্তত মিতদে সমজালে পৰিয়ালক ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি হাব্যস্ত কৰা হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সিলছৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ মৰ্গৰ পৰা পৰিয়ালে সমজিলৈ মিতদে পুনৰবা জনাইছো যে সমজি দিয়া হল সমজাই দিয়া হল ভুবন পাহৰত গুলি বিধ তিনি যুৱকৰ মিতদে উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এনকাউন্টাৰ কৰা হৈছিল তিনি যুৱকক আৰু 25 টা দিনৰ অন্তত মিতদে সমজালে পৰিয়ালক ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি হাব্যস্ত কৰা হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যকুছি সিলছৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ মৰ্গৰ পৰা উলিয়াই আনি পৰিয়ালক ইতিমধ্যে মিতদে সমজাই দিয়া হল অনিৰুদ্ধ লস্কৰ জনা বখিউতে খবৰ অনিৰুদ্ধ 25 দিনৰ অন্তত পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰিলে তিনি যুৱকৰ মিতদে একদম ঠিক ৰশ্মিতা এদিন নহয় দুদিন নহয় 25 দিন মৰ্গত ৰখা হৈছিলে কিয়নো এটা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিলে মাৰ যান সম্প্রদায়ের মানুষ আসলে এইবিল কথা হল কাছার পুলিশে তার কাস্টডির মাজত এনে ধরে কেনেকা তিনজন মার যুবক মানে হত্যা হব পারে এইটার কারণে ইমান দিন এই কোর্টত কেস চলিছে গুহী হাইকোর্টতো কেস গেছে গুহী হাইকোর্টত রিপিটেডলি যান বারে কেস খুব ডেট খুব এক্সটেন্ড হই হই লাস্ট কোর্টে যে কে যে পোস্টমর্টম রিপোর্ট লো কোনো সন্দেহ নাই এটার পিছতই এতিয়া আজি সিটার মর্গত অল্প আগতেই সেবিল এই তিনজন মার যুবক বডি দি দিয়া হয়েছে তার পরিবার সকল খালি পরিয়ালই নহয় রেশ্মিতা আজি বহু কীর্তন ঠাইর মানুষ পর আসলে ব্ল্যাক ফ্লাগ লাইছে গাড়ি লই ইয়ার সিটার মর্গর পর মার্কুলি লো যাব মার্কুলি আজি মানে গেছো তাতে তাতে গিয়ে দেখি সব দোকান পাট সব বন্ধ এজন শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাবর কারণে তাতে দোকান পাট বন্ধ করে থেছে আর বহুজন মানুষ তাতে আজি জমা হয়েছে তাক শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাব কারণে রশ্মিতা ধন্যবাদ অনুরোধ আপনার আরফালে ছয়জন গোষ্ঠীর জনজাতিকরণক লো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসের ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ রয়ে আছে বলে অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসে সাপ হয়ে খুঁটে বেজ হয়ে যারে বলে আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী ড শর্মা কংগ্রেসে বিধানসভাত কি প্রস্তাব পাস করেছিল যে বর্তমান জনজাতীয় সকল এনুচি লবই লাগিব সরকারে সেই প্রস্তাবটা কিয় বিধানসভাত পাস করেছিলেনকর দিনত বিধানসভার প্রস্তাবট পড়ি ললে প্রশ্নটি হল যে হাত হয়ে খুঁটে বেজ হয়ে যারে দিনের প্রস্তাব তো আপনার নিজে পড়ি লব তারপর আর মোক কোনেও প্রশ্ন নক কি কব লাগছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতীয় করলে লিটিং এটা কিয় লগাই থলে যে বর্তমান জনজাতীয় লোকের ক্ষতি নোহাক সেই শব্দ তো কিয় লিখায় রাখিলে কংগ্রেস গতি কংগ্রেসে সেই উত্তর তো দিয়ক যে সেই লিটিং আটা কিয় লগাই দিল ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের দাবির পুনের প্রতিবাদী কার্যসূচি সচলত প্রতিবাদত বহিল হলো কোচ রাজবংশী নাগরিক সম্মিলন ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের সংরক্ষিত রাজ্যের মর্যাদা প্রদানের দাবিত রূপায়ণ করা হল ধর্ণা কার্যসূচি অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জনজাতিকরণের সরকারে দিয়া প্রতিশ্রুতির বিরোধিতা করলে প্রতিবাদকারী সকলে পৃথক পৃথক কই নহয় রাজ্য সকল কোচ রাজবংশী জনজাতির মর্যাদা প্রদানের দাবি হলো কোচ রাজবংশী নাগরিক সম্মিলন কমতাপুর স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের পরিসর বৃদ্ধি করার গুহী পুনের শিলারাই ভবন নির্মাণের দাবি জানালে প্রতিবাদকারী ষড়যন্ত্র আসিল যে কোচ জনগোষ্ঠীক কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীক ভারতবর্ষত ভাগ ভাগ করব যদি নয়েবিশেষ শোষণ লোকই থাকিব নয়ে আর সেই কারণে একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে কোচ রাজবংশীক ভারতবর্ষক ভাগ ভাগ করা হয় আর ইয়ার এটাও কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠী যদি একত্রিত হয় কারণ এস টি অর্ডিনেন্স কোচ রাজবংশীয় পাইছিল চারিবার অর্ডিনেন্স হয়েছে তারপর অতি ভাল কথা প্রতি জনগোষ্ঠীর লিডার আমি আলোচনা করছো আর এস টি হবর কারণে কাইটে আছে বলে আমি আলোচনা করছো আর কোচ রাজবংশী সমন্বিত ছয় জনগোষ্ঠী এটা ক্রাইটে আছে বলে রেজিস্ট্রার জেনারেল ট্রাইবেল রেজিস্ট্রার্সে অলরেডি পঠাইছে গতি যদি সিক্স ক্লজ চুক্তি যদি ছয় নম্বর দফাটু মানিব লাগে যদি সে মানিব লাগে যে এস টি সংবিধানের আধারত যদি আমাকে দিব লাগে তাহলে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ আর অন্যান্য খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীকে সম অধিকার প্রদান করে যদি সংরক্ষিত নকরে তাহলে আজি বাংলাদেশে আহিবলে আহি আছে বাংলাদেশের নামত তো আর হিন্দু মুসলিম ভাগ করলে নহব আজি বহিরাগত নামতো আমি আমি দিব নো যদি প্রসাদ আগরলাটা সকল নহে 
বহিরাগত আজি দপদপনি বেশি হবলে লৈছে গতি অসম যদি অরুণাচল ইনার লাইন পারমিট লো আজ দপদপাই থাকি পড়ছে নাগালেন্ডত পড়ছে আমার অসমতোয়া দপদপনি থাকি লাগবে আর তার কারণে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতি করবো আর খিলঞ্জিয়া সব জনগোষ্ঠীক সংরক্ষিত করব আর বিভাজন করে করা এস টির বিরুদ্ধে আমি জনমত গঠন করি বোকাজান এম্বুলেন্সর ওলাল হেরইন রোগীর পরিবর্তে এম্বুলেন্স ওলাল দুই কোটি টাকা মূল্যের হেরইন খটখটি আরক্ষীর নাকা তালাচিত উদ্ধার করা হয়েছে হেরইন ইম্ফল গুয়াহী অভিমুখী এম্বুলেন্স হেরইন সরবরাহ করা হয়েছিল হেরইন সহ আরক্ষীর জালত পড়ছে এম্বুলেন্স চালক মণিপুরের মহম্মদ সিরাজ খান তেইশটাক প্লাস্টিকর সাবুনের বাকস উদ্ধার করা হেরইনখিন ওজন দুশ পঁয়ষষ্ঠি গ্রাম জব্দকৃত হেরইনখিন বজার মূল্য হয়েছে দুই কোটি টাকা আর ফোন লাইন আছে সুদীপ্ত বরা সুদীপ্ত এম্বুলেন্স হেরইন কেন ওলাল হয় আজি ডিমাপুরের ডিমাপুরের খট খটখটি অভিমুখে গোলাঘাট অভিমুখে যে আহি থাকা সময়তে এম এন জিরো সিক্স এল এক্স ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স নম্বর এখন এম্বুলেন্স যে যখন এম্বুলেন্স কোনো রোগী নাছিল রোগী নথকার সত্ত্বেও পুলিশের চকুত ধুলি দি সাইরেন বজাই পার হবলে চেষ্টা করেছে সেই সময়তে খটখটি আরক্ষী থানায় নাকাতলিত থাকা একটা সচেতন আরক্ষী দলে আবদ্ধ করবলে সক্ষম হয় সক্ষম হওয়ার ফলত এম্বুলেন্স সাসপেক্ট করে সাসপেক্ট করার পাশতেই জব্দ কিন্তু হেরণখিনি উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় ধন্যবাদ জানাইছো সুদীপ্ত বাংলাদেশ হিন্দু লোকের উপর চলি থাকা নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজধানী ঢাকাত প্রতিবাদ শেখ হাসিনাই দেশ এরি পলায়ন করার পিছতে বাংলাদেশ আরম্ভ হয়েছিল হিন্দু লোকসলের উপর অত্যাচার ইয়ার প্রতিবাদ ঢাকাত দেখা গল সংখ্যালঘু হিন্দুর বিশাল সমতল বাংলাদেশ বাস করা প্রায় দেড় কোটি হিন্দু লোক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সংখ্যালঘুর উপর করা আক্রমণ বন্ধ করাকে ধরে কেবাটাও দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে উল্লেখযোগ্য যে এই পর্যন্ত বাংলাদেশ বাউন্ন খন জেলা দুশ পাঁচটা সংখ্যালঘু হিন্দুর উপর সংঘটিত হওয়া নির্যাতনের ঘটনা আছে পোহর বাংলাদেশ বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদে প্রকাশ করেছে তথ্য বাংলাদেশ বাস করা হিন্দু খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকল সুরক্ষা প্রদানের দাবি জানাইছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দুর্বৃত্তর আক্রমণের বিনিদ রজনী কটাবলগা হয়েছে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু লোকসলে ডকাইত দুর্বৃত্তর নিশা পহরা দিবলগা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আজ কয়েকদিন যাব আপনারা দেখেছেন যে কীভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে মঠ মন্দির ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ হত্যা ধর্ষণ সহ সারা বাংলাদেশে যে তাণ্ডব চলছে এবং সারা বাংলাদেশে লুটতোড়া যে মহোৎসব এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে যারা বিভিন্নভাবে দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো আপনার কেউ দেশ ছেড়ে যাবেন না এ দেশে আপনার আমাদের সকলের আসুন সম্মিলিতভাবে আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং আমাদের প্রজনহরি লড়াই করে হলেও এ দেশে টিকে থাকতে হবে সারা বাংলাদেশের সংকল্প নির্যাতন হচ্ছে সেটা তীব্র নিন্দা জানিয়ে আমরা অনতিবিলম্বে যে অন্তপ্রতি সরকার গঠিত হয়েছে তাকে বলব দেশে যে অরাজকতা চলছে সারা বাংলাদেশের থানায় লুট থেকে শুরু করে যে জঙ্গিরা দেশে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে কোনো জায়গায় নিরাপদ না সারা বাংলাদেশের কাজকে ডাকাতির মহোৎসব চলতেছে আমরা চাই যে অনতিবিলম্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হোক পদত্যাগ করলে বাংলাদেশের মুখ্য ন্যায়াধীশে মুখ্য ন্যায়াধীশ অবায়দুল হাসানর পদত্যাগ মুখ্য ন্যায়াধীশের পদত্যাগের দাবিরে সাব্যস্ত হয়েছিল প্রতিবাদী কার্যসূচী উচ্চ ন্যায়ালয় ঘেরাও করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাব্যস্ত করেছিল প্রতিবাদ শনিবারের প্রতিবাদের পিছতে পদত্যাগ করেছে মুখ্য ন্যায়াধীশগুলো পদত্যাগ নকা পর্যন্ত আন্দোলন করে থাকার সুদিছিল হুঙ্কার দিনের এক বজাল প্রতিবাদকারী সংগঠনে দিছিল পদত্যাগর সময় শীঘ্রে বাংলাদেশ নিরীহর উপর আক্রমণ বন্ধ নক পদত্যাগর ভাবুকি প্রধান উপদেষ্টা ড মহম্মদ ইউনুসর হিন্দু অথবা মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন বন্ধ করবলে আহ্বান জানাইছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুরব্বীগিয়ে বাংলাদেশ যখন নিরীহ লোক আক্রমণ বন্ধ করবলে 
আহ্বান জানা হয়েছে নহলে পদত্যাগর ভাবুকি প্রদান করেছে প্রধান উপদেষ্টা ড মহম্মদ ইউনুসে হিন্দু অথবা মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন তথা আক্রমণ বন্ধ করবলে আহ্বান জানাইছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারখনের মুরব্বীগিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবারই সন্তান এখানে হিন্দু পরিবার হোক মুসলমান পরিবার হোক বৌদ্ধ পরিবার হোক সবার ঘরের সন্তান এই আবু সাই কাজেই আপনারা খেয়াল রাখবেন যে কোথাও কোনো গোলযোগ যেন না হয় কেউ ধর্ম নিয়ে কথাবার্তা না বলে কারণ আমরা এই মাটির সন্তান সবাই আবু সাই থাকি কাজেই এদের সন্তানদের রক্ষা করা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এটা আমাদের এখন কর্তব্য আমরা যেন এটা এটা নিশ্চিত করে সামনে গিয়ে দাঁড়াই আবু সাইদ যেরকম দাঁড়িয়েছে আমাদের ওরকম দাঁড়াতে হবে যারা পার্থক্য করে যে এরকম সন্তান ওরকম ওরকম না আমরা সবাই বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশেরই সন্তান আবু সাইদের মা সবার মা এবং সবার মা আবু সাইদের মা কাজে তাকে রক্ষা করতে হবে তাদের বোনদের রক্ষা করতে হবে তাদের ছেলের ভাইদের রক্ষা করতে হবে সবাই মিলে করে এটা এক বাংলাদেশ দুই বাংলাদেশ নেই এগুলো এটা আবু সাইদের বাংলাদেশ এই আবু সাইদের বাংলাদেশে কোনো ভেদাভেদ নেই কাজে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে যেখানে আছেন ওই আবু সাইদের বা বাবা বা যারা যারা আছে যেখানে আছে তাদেরকে রক্ষা করুন কোনো রকম গোলযোগ হতে দেবেন না বাংলাদেশ প্রসঙ্গত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গাজার বাবে চিন্তা করা কংগ্রেস পরিয়াল তথা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুক লো নীরব বলে বাক্যবান মুখ্যমন্ত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী और कांग्रेस फैब जो परिवार है उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है लास्ट दो तीन महीना में आप देखें गाजा के लिए ट्वीट करना गाजा का अल्पसंख्यक के लिए धरना प्रदर्शन करना अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो, हो रहा है लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया कितना बार धरना प्रदर्शन किया आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं हैं हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है हिंदू अगर मर भी जाए गाजा के लिए मैं पच्चीस बार ट्वीट करूंगा लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा यही कांग्रेस है बांगलेश हिंदू ऊपर चला निर्तन विरुदे गुवाहाटी उत्तर प्रतिबदी कार्यसूची कईबाट संगठन प्रतिबद्ध कपि उठिल महानगर राजपथ हिंदू सुरक्षा प्रदान आगते हिंदू ऊपर हवा अत्याचार बंध कर दावी गुवाहाटी उलिया हल विशाल प्रतिबदी क्षम गुवाहाटी क्लाबर पर विशाल रेली उलिये बांगलेश उच्चायुक्त कार्यालय प्रतिबदारी दाखिल कर स्मारक पत्र বিভিন্ন সময় হিন্দু পরিয়াল হিন্দু মঠ মন্দির তো ধ্বংস করা হয়েছে জ্বলাই দিয়া হয়েছে এবার সকলে দেখিছে আর সেই কারণে আমি এই কথা কো যে মানুষ হত্যার যজ্ঞ চলিছে বাংলাদেশ আসলতে বাংলাদেশ মানুষ থাকে না বাংলাদেশ মানুষ না থাকে বাংলাদেশ মানুরূপী কিছু জন্তু জানোয়ার আছে নেকি সেই কথাবর সেই প্রশ্নব আমার মনলে আছে আজি আমি বাংলাদেশ ইয়াত থাকা সহকারী উচ্চায়ুক্ত আমি এখন পত্র লিখিছ পত্র আমি প্রায় আটটামান আমি আমার কথা লিখিছ তাতে আমি কো আপনাদের এই আটটা যে আমি দাবি আছে আপনাদের বাংলাদেশ সরকারলে দিয়ক সেইকিটা নিশ্চিত করব প্রয়োজন ভারত সরকারের সহায় সহযোগ বিচার আর যদি তাদের মাইনরিটি হিন্দু সকল মাইনরিটি বুদ্ধিষ্ট সকল সুরক্ষা প্রদান করব নয় মঠ মন্দির যদি সুরক্ষা প্রদান করব নয় তাহলে আমি বিচার বাংলাদেশক বিভক্ত করে তাত এখন হিন্দু আর বুদ্ধিষ্ট থাকবেন সেপারেট রাজ্য বা সেপারেট রাষ্ট্র নির্মাণ করা হোক বাংলাদেশের শেহতিয়া অগ্নিগর্ভা পরিস্থিতি আর তার মাজ বিভিন্নজন হিন্দু 
আক্রমণ করার বা হত্যা করার খবর ইতিমধ্যে আহি পড়ছে আর তার সমান্তরাল বর্তমান সময়ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে আর বর্তমান সময় আজির দিন বিশেষক গুয়াহী মহানগর মাঝমজিয়া এনে ধরনের একটা প্রতিবাদী সমতল দেখ গেছে দুটাক সংগঠনে হিন্দু রক্ষী দল ভারত হেরাশ্রম সংঘ আর বিভিন্ন জন আসল বর্তমান সময় ওলাই অহা দেখলে পাওয়া গেছে আর গুয়াহী মহানগর যে গুয়াহী ক্লাব আছে গুয়াহী ক্লাবর পর বাংলাদেশের উচ্চায়ুক্ত কার্যালয় এই প্রতিবাদী সমাদল আহি আর বাংলাদেশের উচ্চায়ুক্ত কার্যালয় এখন স্মারকপত্র দাখিল করার কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে আর বর্তমান সময় এনেদরে গুয়াহী মহানগর মাঝমজিয়াত এনে ধরনের আসল প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়া দেখলে পাওয়া গেছে আর আমি মন্তব্য পুনে পুনে গ্রহণ করবলে চেষ্টা করি মূল কথা হল বাংলাদেশ কেবল হিন্দু বলে নয় মানুষের উপর যেটা এই বর বর অত্যাচার হয়েছে মানে কোথাও এই মানবতার হত্যাকাণ্ড এই মানবতার হত্যাকাণ্ড আসল এয়া কোনো হিন্দু বলে কথা নাই হিন্দুর উপর বুদ্ধর উপর আনকি মুসলমানের উপর হত্যা মানব সভ্যতার উপর মানুষের হত্যা করা হয়েছে গতি তাদের বিশেষকে মাইনরিটি খিল মাইনরিটি মানে হিন্দু আর বুদ্ধিস্ট খিল আমি আজি ইয়াত আমি লিখিতভাবে দিছো যদি বাংলাদেশে হিন্দু মাইনরিটি আর মাইনরিটি বুদ্ধিজর সুরক্ষা দিব নয় তো বাংলাদেশ বিভক্ত করে দিয়া হোক বাংলাদেশ বিভক্ত করে এখন ইসলামিক কান্ট্রি আর এখন হিন্দু রাষ্ট্র তার নির্মাণ করা হোক বুদ্ধিস্ট আর হিন্দু খিল সেই কথা কো আর এই কথা ভারত সরকার আমি হস্তক্ষেপ বিচারি আমি মানব মানুষ হিসাবে আমি জিয়াই থাকব খুঁজো মানুষ হিসাবে কিন্তু বাংলাদেশের জেহাদি খিয়ে বাংলাদেশের মুসলমান মানুষখিনিয়ে নিজকে দুঠেঙিয়া পশুলে রূপান্তরিত করেছে পর্যবসিত করেছে প্রমাণ করবো মানুষ নে পশু যদি মানুষ হয় পশুর দরে আচরণ কেউ করেছে এখন হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ করব হিন্দু খিনিক আর বুদ্ধিস্ট খিনিক আর এনেদরে বর্তমান সময় হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যরঞ্জন বরা মন্তব্য আমি শুনে পালো দাবি করেছে ইতিমধ্যে দাবি করেছে যে যদি হিন্দুর উপর বাংলাদেশ এনে ধরনের অত্যাচার চলি থাকে বা এনে ধরনের পরিস্থিতি হয়ে থাকে তেন বাংলাদেশতে হিন্দু সকল সুরক্ষিত হওয়াকে আসলে বিশেষ করে হিন্দু সকল সুরক্ষিত হওয়াকে অন্য এক আসল রাষ্ট্র নির্মাণের কথা প্রসঙ্গ এটা উল্লেখ করেছে আর যার ফলত হিন্দু সকল সুরক্ষিত হয়ে থাকবে পড়াকে এক উপায় বিচারি উলিয়াবলে ইতিমধ্যে মত পোষণ করেছে ভারত বাংলা সীমান্ত অভাবনীয় পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের কাশিয়া বারুণী অঞ্চল শ শ বাংলাদেশী লোকের ভিড় ভারতের সীমান্ত উপস্থিত হয়ে শ শ বাংলাদেশী নাগরিকে ভারত প্রবেশের চেষ্টা চলায় পয় সীমান্ত অঞ্চল দেখা গল বিপুল জনসমাগম নিশার পর সীমান্ত ভরি পড়ে বাংলাদেশী নাগরিক কাইতিয়া তার পার হয়ে ভারতের অহার কেবা শ বাংলাদেশী নাগরিকে চেষ্টা চলায় যদিও বিএসএফর ব্যর্থ হয় ভারত প্রবেশ করা দিনে নিশায় বিএসএফে পহরা দি আছে ভারত বাংলা সীমান্ত বিএসএফর উপস্থিত থাকে স্থানীয় আরক্ষী বিটি বিডিও কে ধরে অন্যান্য বিষয়াসল যেহেতু সীমান্ত এফালে বিএসএফে সিল করে দিছে আনফালে রাজ্য প্রশাসনেও সীমান্ত অঞ্চল সমূহ ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিছে যাতে কোনো বাংলাদেশী কোনো প্রকারে আহি নয় কিন্তু শীতল কুচির গুলেনা হাতি গাখীর বারুণী অঞ্চল সীমান্ত বাংলাদেশী পক্ষ বাংলাদেশী সমাবেশের খবর বিয়পি পড়ার ভারতীয় পক্ষের পর চাবলে আগ্রহী হয়েছে জনসমাগম অবশ্যই কাইতিয়া তারর বেড়র বহু আগতে বিএসএফর চকীদারে রখাই দিয়ে জনসমাগম সীমান্ত এনেদরে শ শ বাংলাদেশীর আগমন ঘটা পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু বর্তমান ভারত বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা চলেছে তাদের বাধা প্রদান করেছে বিএসএফে লগতে এই দৃশ্য চাবলে তাদের যথেষ্ট জনসমাগম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর সেই সকলকও নিয়ন্ত্রণ করেছে বিএসএফে দিনে নিশায় পহরা দিয়ে আছে যাতে কাইতিয়া তারর পারে দি কোনো বাংলাদেশে ভারত প্রবেশ করব নয় অনুপ্রবেশকারীক লো ইতিমধ্যে সষ্টম হয়ে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার সমান্তরভাবে সীমান্ত শ শ বাংলাদেশী এনেদরে তারারে পার হবলে চেষ্টা করা বা সীমান্তরে পার হবলে চেষ্টা করা পরিলক্ষিত হয়েছে কাইতিয়া তার নদী পার হয়ে সীমান্ত প্রবেশ করবলে চেষ্টা করা এই সকল বাংলাদেশী বাধা প্রদান করেছে বিএসএফে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্রই ধন্যবাদ জানালে ভারত সরকারক শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃতজ্ঞতা জানায় মাতৃর নিরাপত্তা দিয়ে জীবন রক্ষা করার মাতৃ জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকারে লওয়া পদক্ষেপকও ভূয়সী প্রশংসা করেছে পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ে আমেরিকার বাসিন্দা শেখ হাসিনার পুত্র সাজিদ ওয়াজেদ জয়ে প্রেরণ করেছে এটা ভিডিও বার্তা বর্তমান পরিস্থিতিত ভারতে বিশ্বের নেতৃত্ব লওয়ার প্রয়োজন বলে কয় সাজিদ ওয়াজেদ জয়ে দক্ষিণ পূব এশিয়াত বিদেশী শক্তিক আন দিশের পরিস্থিতি নির্ধারণ 
করবলৈ নিদিয়ে বলৈ আহ্বান জনায় সজীব ওয়াজেদ জয় ভারতের পূব দিহত শেখ হাসিনা সরকারে বাংলাদেশত বিদেশী শক্তি পরাভূত কৰি শান্তি বজাই ৰাখিছিল হন্ত্ৰহবাদৰ কাৰ্যকলা বন্ধ কৰি এছিয়া উপমহাদেশৰ পূব দিহটো সুস্থিৰ কৰি ৰাখিছিল কিন্তু বৰ্তমান যাতে বাংলাদেশক বিদেশী শক্তিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ভাৰতৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনায় শেখ হাসিনা সরকারে উত্তর পূবর উগ্রপন্থী সমস্যা প্রতিহত করবলে সক্ষম হয়েছিল যদিও বাংলাদেশের পূর্ব সরকার সমূহ করার্থ হয়েছিল uh my message to the government of india first of all is my personal gratitude to the uh to prime minister modi for his qu- government's quick action in saving my mother's life that is i am eternally grateful to uh my second message is that india needs to take a leadership role in the world uh not let other foreign powers dictate the situation because this is india's neighborhood this is india's eastern side it is a proven track record that no one can deny that the awamali government sheikh hasina's government kept peace in bangladesh kept economic growth stopped insurgency and kept uh, our the eastern side of our subcontinent stable the, and we are the only government that has proven we can do it no one else has other governments have tried they have failed so if you want stability and security your best bet is the awamali now obviously you cannot directly support a party but what you can do you can do is support and demand democracy which is a, cons- a, a constitutional democracy which is elections within 90 days if elections are held within 90 days i am confident that the awamali will still win and that is the only thing that will ensure stability in bangladesh security and protection of the minorities that is the only thing that will ensure it monipurok to ebaro sindito nu hua mukhyamantri bangladeshok lo hathate iman tatpor kyo mukhyamantri lo e prashna audf r bidhayak rafiqul islamor ami sokolu nirapad thakatu bisaru boli montobo korise audf r bidhayak rafiqul islame mukhyamantri himanta biswa sharma ahomor ne khudra bangladeshor mukhyamantri tak sposto korebole ahban janai bidhayak rafiqul islame ulekh joko je ahomor tini khon jila khudra bangladesh boli edin purbe montobo korisil mukhyamantri himanta biswa sharmai aru mukhyamantri ene usotoni mulak baktabya bondho korar dabi janaise লগতে বাংলাদেশের বিষয়ে বাংলাদেশের বিষয় বাংলাদেশে চিন্তা করব মুখ্যমন্ত্রী জাতির সলনি নাগপুরক সন্তুষ্ট করবলে কাম করে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে আমি লক্ষ্য করছো আমার মুখ্যমন্ত্রী তখন নেদার চেয়ারম্যান মণিপুর লোকের চিন্তিত নহয় একটা শব্দ তখন মুখত নোলায় এটা বাংলাদেশ ম্যানমার শ্রীলঙ্কাত কি ঘটি থাকে সেইবিল বহু চিন্তিত এই বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভারত রাষ্ট্র আমার বৈদেশিক মন্ত্রালয় আছে তখনসকলে নিশ্চিতভাবে দৃষ্টি রাখি লাগিব প্রাইম মিনিষ্টার বা ফরেন মিনিষ্টার তখনসকলে দৃষ্টি রাখক আর বাংলাদেশ আমার সুবরিয়া রাষ্ট্র হিসাবে তাত থাকা সংখ্যালঘু খুব নিরাপদে থাকুক আমিও বিচার আর এইকেদিন খুব বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইমান লাগিছে মুখ্যমন্ত্রী যে বাংলাদেশের তখন কি প্রীতি আছে নজানো আর এটা গই গই তখন বাংলাদেশ দেখি আছে তখন এটা মুখ্যমন্ত্রী কই কই ইমান দূরলকে গেছে যে তখন বাংলাদেশের ইমান প্রীতি হয়েছে নিজের রাজ্যখানতে বাংলাদেশ বনায় লো আছে তাহলে তখন স্পষ্ট করক তখন বাংলাদেশ এই নতুন গড়ি উঠা বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী না মুখ্যমন্ত্রী তখন ভারতের এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই কথাটা স্পষ্ট করবেন ইমান দুর্বল নে আপনি যে ভারতবর্ষর একটা অঙ্গরাজ্য শক্তিশালী আমার মানে এখন রাজ্য ইয়ার পিছত আপনি এনেক এরি দিছে না যে আহি বাংলাদেশ হয়ে গল আর আপনি সেই রাজ্যের সেই অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বহি আছে এই কথা বার্তাবিল আপনি স্পষ্ট করক মানে তখন আহ্বান জানাম আপনি উচতনিমূলক বক্তব্য দিয়া বন্ধ করক আমার ভারত রাষ্ট্র আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের মাজ আমার ঐক্যসংহতি ভাতৃত্ববোধ আছে এইখিন অটুত থাকিব দিয়ক আপনি এইখিনি বিনষ্ট করার চেষ্টা নকর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তে লাগি আছে যে বাংলাদেশের হিন্দুখিনি আহিলে তখন একদম রঙাদলি চালে বহি আছে আহিব আর পারি দিব মহানগর কৃত্রিম বানক লো মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ছে এ ইউডিএফর বিধায়ক রফিকুল ইসলাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করা মন্তব্য হাস্যকর বলে অভিহিত করেছে বিধায়ক রফিকুল ইসলামে মেঘালয়ের ইউ এস টি এমর মুরব্বী মুসলমান হওয়ার বাবে মুখ্যমন্ত্রী ফ্লাড জেহাদ বলে কে বানপানীর যদি মেঘালয় দোষী তেন্তে আমসাঙু সমানেই দোষী বলে কয় এ ইউডিএফর বিধায়ক রফিকুল ইসলামে আমসাঙর অবৈধ বেদখলকারী কেউ উচ্ছেদ নক বলে উভতি ধরেছে বিধায়ক রফিকুল ইসলামে আলাপ আলোচনা নক এনে মন্তব্য করা দুর্ভাগ্যজনক বলে কিন্তু বিধায়ক 
গৰাকী আনহাতে জনজাতিকৰণক লৈ কংগ্ৰেছে ললিপপ দিছিল আৰু এতিয়া বিজেপি ললিপপ দিছিল বুলি কয় ৰফিকুল ইসলামে মুখ্যমন্ত্রী এই মানে নিলজ্জ বক্তব্য তখেতর মুখ্যমন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা ঢাকিবল এক ঘন্টা বারিষা হলে গুহী মহানগর গোটে পানির তলত বুড় যায় হাজার হাজার গাড়ি মানুষের বিকল হয়ে গল ছাত্র ছাত্রী অফিস কাম করা মানুষ ঘরপা ওলাই গে অফি রাতে বারোটা এটাল অফিস যাব নারা অবস্থা হল এই ঘটনা এই ব্যর্থতাবিল ঢাকিবলেখেতে ইরাণ তুরানোর কথা কই লাভ নাই মানে ভাবো এই সব কথা আর এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে তখন যদি মন্তব্য করেছে এজন শিক্ষিত মানুষ হয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাস্যকর কথা এজন অনুষ্ঠানের মুরব্বী মুসলমান হলেই মুখ্যমন্ত্রী এই জেহাদ জেহাদ বলে তখন অনুভব হয় এই দুর্ভাগ্যজনক কথা এটা আমার দেখুন আমসাঙর কথা বিজেপির এমএলএ নিজে কে আছে যে আমসাম ধ্বংস করলে তাতে রিজর্ট হয়ে আছে এইবিল মুখ্যমন্ত্রীর চকুত নপরে নাকি আমসাঙর মানে ধ্বংস করে রিজর্ট বনাই আছে পাহাড় কাটি আছে সেইবিল পানীয় তো গুহীত আহি আছে আলাপ আলোচনার যোগেদি সমস্যা সমাধান নকরাকই তখন কোনো এজন মুসলমান ব্যক্তি একটা অনুষ্ঠান চলার কারণে শিক্ষা জেহাদ আর ফ্লাড জেহাদ এইবিল তখন বাক্যবান মানে ভাবো হাস্যকর আর এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা মানুষ এইবিল কামনা নক আপনার গুহী আপনি রক্ষা করক আপনার আমসাঙক আপনি রক্ষা করক হয় রাজনৈতিক টোপে আগত যে সরকার আছে একে করেছে এটা বিজেপির সরকার সে একে করেছে গতি এই সকলক মানে সদায় ললিপপ দিয়ে আছে মহানগরী এবার দেখা গেল বান্দর আতঙ্ক বান্দর আক্রমণত আহত হয়েছে বহু কেগারী মহিলা জালুকবাড়ির পুলপাহী নগর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে চিকিৎসাধীন হয়ে থাকবল হয়েছে কেবাগী মহিলা বান্দর ধরাত বিফল হয়েছে বন বিভাগের লোক এই সকল লোক বান্দরে করেছিল আক্রমণ এই সকল মহিলা বহু কেগারী মহিলা ইতিমধ্যে আহত হয়েছে বান্দর আক্রমণত জালুকবাড়ির ফুলপাহী নগর এই ঘটনা চিকিৎসাধীন হয়ে থাকবল হয়েছে বহু কেগারী মহিলাও বান্দর ধরাত কিন্তু বিফল হয়েছে বর্তমান বন বিভাগ বান্ধত এনেকা করে মানে রুমের পর ওলাই মানুষ হেদে কামুড়িব তারপরে আর সেদিন মানে রাস্তার কাপড় মেলি গল যার পিছন বান্ধব আসলে গছত উঠি তারপর তারপর আই কে এনেক খামসা মারি ধরে কেন হাতক কাম কামড়াইছে তারপর সেদিন ছীজনীকো মানে তাইক দেখলে বান্ধব তো খেদি খেদি আহে তারপর মালিকে মানে তো রুম খালি করব দিয়েছে কিন্তু রুম তো খালি করা নাই তারপর তাই মানে কয় যে মানে কেন রুম তো খালি করি মূল লগতো একু নাই ডাইরেক্ট হেনে কয় দিয়ে তারপর এটা মালিকে কে বোলে তুমি যে বান্ধব তো ধরি দিয়া আমা আর তাই মানে ওসর বান্ধব তো মাতিলে মানে বান্ধব তো আহে আহি কে তাই যে কয় মানে হেনে শুনে বান্ধব তো বহি আসিল ঝাড়ু মারি আসিল বান্দরে এটা কামড়ি গোটে তেজ উলাই দিছি বেজি লাই খেলাই দিছি নাম কি কেরালার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বায়ু সেনার এম আই সেভেনটিন হেলিকপ্টার যোগেদি বারিনাডর বান ভূমিস্খলন বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আর রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদর বায়নার ভূমিস্খলন হওয়া অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী কেরালার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপিয়ে হেলিকপ্টার যোগে বান ভূমিস্খলন প্রভাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করার পিছতে আশ্রয় শিবির যাব প্রধানমন্ত্রী মোদী আশ্রয় শিবির তথা হাসপাল গৈ বান ভূমিস্খলনের ভুক্তভোগীর বুজ লব প্রধানমন্ত্রী আর এনেদরে প্রধানমন্ত্রীগুলো হেলিকপ্টারের জড়িয়ে বাইনারের ভূমিস্খলন যে প্রবণ এরিয়া বা এলেকা সিয়া পরিদর্শন করেছে সমান্তরভাবে পদব্রজে গই তো সেই বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে আশ্রয় শিবির যখন আশ্রয় গ্রহণ করেছিল মনের অবস্থা বুজ লয় ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ হিসাব ললে প্রধানমন্ত্রী আর এয়া আমি দেখো যে সেনা প্রধানের উচ্চ পর্যায়ের বিষয়সলের সঙ্গেও আলোচনা মিলিত হয়েছে যে কেন যে উদ্ধার অভিযান শেষ হল কিন্তু সমান্তরভাবে যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কিমান হবেন বা পুনের সেই 
অঞ্চল কেনেদৰে পুনৰ হুচল হ'ব বাৰপথৰ জি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব কেনেদৰে পুনৰ হুচল কৰিব পৰা যায় মেৰামতি কেনেদৰে কৰিব পৰা যায় বাৰপথ সমূহ সমাধান হ'ব দলং সমূহ কি হ'ব তেওঁ বুজ ললে আৰু হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে দিও জি সমূহ অঞ্চল লৈ তেওঁ যাব পৰা নাই কি অঞ্চল সমূহ পৰিদৰ্শন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী এস টি এফৰ অভিযানৰ উৎখাত হ'ল নকল টকা বনোৱা চক্ৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ পৰা উৎখাত হ'ল চক্ৰটো অভিযানত জব্দ হৈছে এক লাখ পঁচিছ শ নকল টকা লগতে জব্দ দুটা নকল টকা বনোৱা মেচিন লগতে নকল সোণ জব্দ কৰিছে এছ টি এফে অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছ টি এফে নকল টকা বনোৱা চক্ৰ উৎখাত কৰিছে এছ টি এফে অভিযান চলিছিল পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ পৰা আৰু বৰাগাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই চক্ৰটো অভিযানত এক লাখ পঁচিছশ নকল টকা ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ সকলো আছিল নকল টকা এনেদৰে এটা মেচিনো জব্দ কৰা হৈছে দুটা এটা নহয় দুটাকৈ নকল টকা বনোৱা মেচিন জব্দ কৰা হৈছে লগতে নকল সোণ জব্দ কৰিছে এছ টি এফে অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীকো ইতিমধ্যে এছ টি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কলিয়াবর অব্যাহত বন রজার আতঙ্ক চকুর সন্মুখতে চরণিয়া পথারত বাঘে নিধন করেছে গরু ছাগলী ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর সন্ত্রস ত্রস্তমান সোনারী কামাখ্যাবাসী রাইজ বাঘর ভয়ত এটা গরু ছাগলী পুহিব নয় অবস্থা হয়েছে সোনারী কামাখ্যা গাঁওবাসিয়ে ফলত নিরূপায় হয়ে গরু ছাগলী বিক্রি করবলে বাধ্য হয়েছে কাঁশ লোক কেবল চরণিয়া পথারে নহয় নিশা গৃহস্থর গুহালিটো গরু শিকারের বাবে জনাঞ্চলত প্রবেশ করার অভিযোগ স্থানীয় লোকর বিগত প্রায় দুমাহে শিলঘাট বনখণ্ডর কামাখ্যা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দাঁতি কাষরিয়া হাবিদ তিনজনিয়া ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর পরিয়ালে অবস্থান করে থাকারও সন্দেহ করা হয়েছে কলিয়াবরত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর সন্ত্রাস আর কলিয়াবর সোনারী কামাখ্যা অঞ্চল এটা বাঘে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে স্থানীয় রাইজর পোহনিয়া গরু ছাগলী শিকার করেছে ভক্ষণ করেছে আর প্রতিদিনে গরু ছাগলী শিকার করার স্থান এক দৃশ্য এটা দেখ গেছে আর মানে দেখো এই সোনারী গাঁর পাশফালে যি পথা আছে চরণিয়া পথা আছে ইয়াত জাক জাক গরু এনেদরে চরাই থাকে কিন্তু এই গরু এটা কিন্তু গড়াকিয়ে এড়িয়ে থাকে যাব না লগতে গরু কাখতে গরু গড়াকিয়ে এনেদরে রয়ে গরু চরাই থাকিবল হয়েছে কেন এই যে পথার আছে পথার কাখতে যে বনাঞ্চল আছে বা পাহাড় আছে এই পাহাড়তে ঢেকিয়া বটিয়া বাঘর পরিয়ালে বাঁহ ইয়াত শিকার করবল ইয়াত খাপ পিটি থাকে আর যিকো সময়তে এই চরণিয়া পথারল বাঘ ওলাই আহে আর এবার গরুর গাকে সন্ধ্যা নিজে গরু ইয়ার লো যায় গরু এই থাকে যাব নয় অবস্থা হয়েছে কেন ইয়াত যিকো সময় বাঘে আই গরু শিকার করে আপনাদের আর ইয়াত বহু গরু ছাগলী বাঘে খাইছে এটা কি গরু ছাগলী বাঘে খাই ঢের খাই আছে আজি এমাহর ধরে পাই একে আজিলেকে একে ঢের ওসতে মারিছে গতি আমি রক্ষি করি এ আজি তিন মাহ মান হয়েছে আর ইয়াতে আছে ঢেকিয়া পুটিয়া দেখি গরু চরাই থাকা অবস্থাতে কলিলে আহি গরু খেদিছে মানে ইমান এটা নাই এই দুই তিন দিন ধরে আছে বারো খেদি বলে খাই আর ফরেস্ট আহি দিয়ে বোম সোম এনেকে হেরি করে দিয়ে তারপর আর যায় আকো খাই আকো পাশত আকো হয় তেন ওলাই আর গণনিয়া মানুষ আমার গাঁলে গেছে গে এই গরু খেদার পাশতে পিছা ললে গরু ইয়াত ধরব নয় এই গাঁতে গে জোপা মারি থাকোতে এই দখলা মানুষ সাইডের পর দুই তিনজন গে দেখলে একবার নিচে ওসরতে বোলো কেনবাকে মানুষ খাওয়া হতে মানুষই খালে হত তথাপিতো আর বাঁচিছে সেইজন উপায় তো নাই পড়াই রাখিছে নয় তো আর বেঁচিছে আর সেইটাই কথা নিশ্চয় কয় এই যে অঞ্চল এই অঞ্চলট যুক্ত গরু ছাগলী প্রায় একাংশ লোক গরু ছাগলী বেশি দিবলে বাধ্য হয়েছে কেন গরু ছাগলী এড়াল দিয়ার অবস্থার পায় যেটা বাঘে গরু ছাগলী শিকার করব ভক্ষণ করবেন উপায় নোহা হয়েছে আর যার ফলত এটা ভয় শঙ্কার মাজ গরু ছাগলী পুহিবলগা হয়েছে মানুষের ঘর সমীপলকে বাঘ গেছে গুহালিলেক বাঘ গেছে গরু ছাগলী বেঁচিবলে বাধ্য হয়েছে সোনারী কামাখ্যা অঞ্চলের রাইজে আর এনেদরে এক আতঙ্কয়ে বিরাজ করেছে যেহেতু এই অঞ্চল ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর একটা পরিয়ালে আশ্রয় লোক আছে অবস্থান করে যার ফলত আতঙ্কময় পরিবেশ এই অঞ্চল বিরাজ করে আছে বিগত দুই তিন মাস ধরে এই অঞ্চল বাঘ আছে কিন্তু এই বাঘ ইয়ার খেদি নিবলে যে ব্যবস্থা লোক আছে খেদি নিবলে আসে কাজিরঙালে কিন্তু সেই তার ব্যবস্থা করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই 
হস্তদিনা জলমগ্ন মহানগরী পাঞ্জাবারী জুরিপার হোমবাৰৰ পৰা বৰ্তমান লৈ জুরিপাৰৰ বাট পথৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰটো আছে কৃতিম বানৰ পানী লেটেৰা দুৰ্গন্ধময় পৰিবেশত সময় পাৰ কৰিছে জুরিপাৰৰ বাসিন্দাসকলে কিন্তু ছটা দিনে অঞ্চলটো ৰাইজে দেখা নাপালে জিএমচি তথা স্বাস্থ্যকৰ্মী লেটেৰা দুৰ্গন্ধ পৰিবেশে ভাবুকি মাতিছে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও উল্লেখযোগ্য যে কেবাদিনো ধৰি অঞ্চলটো স্থায়ী বাসিন্দা তথা ৰাজনৈতিক নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ ঘৰ উদুব গৈ আছে পানীৰ তলত বানৰ ডুব গল কেবাখনো বিলাকি বাহন তথা ঘৰৰ আসবাপত্ৰ प्रयोजन नथि पत्र गाड़ी बनेट उलिये रोड दिया सोमवार दिन जी भयंकर প্রলয় আহিছিল বলে কব লাগিব গুহাটী মহানগরীর ভাবে প্রায় দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা জোড়া বরষুণের ফলত গুহাটী মহানগরীর সৃষ্টি হওয়া সেই ভয়ঙ্কর কৃত্রিম মানে এক প্রকার দুবাই পেলাইছিল এককাল বা এবুকু পর্যন্ত দুবাই পেলাইছিল এই ঘরটোর গ্রাউন্ড ফ্লোরটো আর তারপরে সমগ্র যে নথিপত্র আসিল বা যুদ্ধ প্রয়োজনীয় আসবাব আসিল সকল পানির তলত ডুব গেছিল আর এনে ধরনের বর্তমান সময়ত মটর চলাই ঘরের ভিতর পানি উলিয়াবলে চেষ্টা চলাই থাকা হয়েছে আর আমি কিছু নথিপত্র দেখাবলে চেষ্টা করছো বর্তমান সময় নথিপত্র এনে ধরনের আসল নষ্ট হয়ে গেছে যুদ্ধ প্রয়োজনীয় এই ব্যাংক পাসবুক এখন দেখো ব্যাংক এইচ ডি এফ সি ব্যাংক এখন ব্যাংক পাসবুক এনে ধরনের বোকাত মলিয়ন হয়ে বর্তমান সময় নষ্ট হওয়া দেখলে পাওয়া গেছে আনফালে যদি চাও আমি কিছু কাগজপত্র আসিল হয়তো প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাকি পারে এইবার এনে ধরনের নষ্ট হওয়া সেইদিন কি পানি হয়েছিল দাদা ইয়াত ইয়াতে আমার ইয়াতে ককালে পানি হয়েছিল আমি ইয়াতে তিনজন তিন চারিজন মানুষ আসিল বাইর উলাব না মানে ইমান জোর মানে পানি আছে আমি উলাব পড়া না আমি তিন চারিদিন ধরে ইয়াতে মানে আবদ্ধ হয়ে আছো বাইর বাইরতো উলাব পড়া নাই আপনার খোয়া বোয়া কি হয়েছে খোয়া বোয়া নাই খোয়া বোয়া মানে মালিকে মালিকে দিন দিয়েছিল আমাকে আর আজি আমি অল্প পানি কমিছে যাই কিনে কিনা দালি আলু লই আইছিল হঠাৎকে পানি আই গল মানে বস্তু পানি তো আই গল মানে এই দরজা তো খুলেও পড়া নাই মানে ইমান মানে বয় খাই গেছিল সুনামির ধরনের সুনামির ধরনের তো হি বয় খাই গেছিল এটা এইবিলাকে ঠিক করবো না হি তার জীবন তো বসাবো মানে হেনেকে তো বয় খাই গেছিল তারপরে বাইর ফোন করে বাইর পর মানুষ তিনজন আনি দরজা খুব টানি টানি খুয়াই কিনে তারপরে হি বাইর ওলাইছে একদিনা কত থাকিছে কত হয়েছে একদিন আপনার উপর উপর সাদ আছে সাদত মালিক কে উপর সাদ যদি থাকি থাকা এটা তো সম্ভবই নয় আপনারা চাইছে যেহেতু যে অবস্থা তো আমার বহুত আজাব বেয়া হয়ে গেছে বহুত নষ্ট হয়ে গেছে আর আর কি কে ধরনের পানি হিসা হয়েছে কাহানির পর হিসা হয়েছে আগতে আগতে আপনার পাঁচ তারিখের পরাই মানে পানি আইসার হয়েছে শেষ হওয়া নাই শেষ হওয়া নাই এবার শেষ হয়েছে আমি কি করছো আপনার সোমবারে বরষুণ বরষুণের পানিতে গল বুজা বুড়ি গল তারপর আমি আক গরত সেঁচিল সেঁচি কিনে পুরো মুছি কিনে তার পিছদিনা আক পানি আহিল আক বরষুণে আক পানি ডুবি গল আর এনে ধরনের বর্তমান সময় ডুবি সহভাবে জীবন নির্বাহ করবল হয়েছে এই কেজন ছাত্র আর বিভিন্ন ধরনের কোনো আইন বিভাগের ছাত্র আছে কোনো অন্য ফিজিওথেরাপি পড়ি আছে কেবাজন ছাত্র চারি পাঁচজন ছাত্র মিলে একটা রুমত বসবাস করে আছিল চারি পাঁচ বছর ধরে আর বর্তমান সময় এনে ধরনের বিছনা এখন দেখো বিছনা এখনও এটা বর্তমান সময় পানির তলত আর যদি চা হয় গোটে রুম তো আসল এক ভাবি নয় ধরনের পরিস্থিতি এক কদর্যময় পরিস্থিতি আর এনে ধরনের পরিস্থিতি গুহী মহানগরীর পর দেখ আমি গতি এই যে সময় পরিস্থিতি উদ্ভব হয়ে আছে এই যে আসল দুর্দশা ভুগি আছে রাইজে এই দুর্দশার এই পরিস্থিতি সমূহের পর গুহী মহানগরবাসী কেতিয়া পরিত্রাণ পাব বর্তমান সময়ত আটাইতক ডর প্রশ্ন হয়ে উঠা দেখ গেছে